Ciao a tutti, bentornati su Veggie Channel e bentornati anche nella mia cucina. Riportiamo qui oggi con grande entusiasmo e con grande voglia di fare informazione e di far maturare sempre di più consapevolezza. Oggi ho scelto di partire proprio dall'inizio, dall'alimentazione vegana e dagli alimenti vegani. Ma alimentazione vegana e alimenti vegani sono davvero salutari, soprattutto così come ora si è strutturata ed è diventata l'alimentazione vegana grazie o vedremo poi più o meno grazie a tutti questi alimenti vegani voglio andare un po' oltre a quelli che sono i soliti miti, luoghi comuni, pregiudizi tipo quelle solite domande o affermazioni o frecciatine che ci fanno le persone che non seguono, che sono molto estranee al mondo vegetale e vegano della serie ma da dove prendi le proteine? ma andrà in carenza di ferro e il calcio e la B12 e la vitamina D papara Parapapà, puntini puntini ecco andiamo oltre perché in questi anni sono stati fatti veramente tanti studi scientifici che hanno proprio messo a tacere per così dire risolto un po queste questioni definendo effettivamente il mangiare vegetale come un eh, modo di mangiare e di nutrirsi favorente il eh, nostro benessere ma secondo me è opportuno fare un passo indietro perché l'alimentazione vegana di oggi è diventata molto diversa dall'alimentazione vegana di qualche anno fa. Scopriamo quindi insieme se alimenti vegani e alimentazione vegana possono ancora essere considerati salutari. Alimentazione vegana che cosa significa? Eh, credo che sia opportuno partire proprio dal significato di questa parola e partiamo dalla definizione più classica e base, cioè significa consumare unicamente alimenti di origine vegetale ed evitare anche certi alimenti di origine animale consumati invece da chi ha scelto una alimentazione vegetariana come ad esempio evitare anche le uova, latte, latticini e derivati e anche tutti i prodotti delle api come il miele, la propoli, la pappa reale e direi che fin qua eh, ci siamo. Eh, è opportuno anche dire che si tratta di una scelta eh, perché il nostro sistema tradizionale, sociale, culturale, abituale diciamo che impone, naturalmente forse impone, un modo di mangiare di tutto un po', parte in un certo senso dal eh, presupposto eh, che l'uomo secondo questo sistema è onnivoro e quindi in quanto tale deve consumare qualunque cosa sia più o meno commestibile. Noi andiamo oltre tutto questo, facciamo una scelta diversa dalla maggior parte della popolazione e anche qua direi che ci siamo. Andiamo ancora oltre e possiamo dire quelle che sono le motivazioni che portano a questa scelta. La motivazione prima, principale, può essere quella di tipo etico e non voler generare sofferenza negli animali oppure una motivazione di tipo più salutare quindi eh, mangio vegetale perché so io ho capito che mi farà stare meglio mi farà ritrovare salute e benessere il più delle volte queste due motivazioni si uniscono insieme e anzi ho visto che parti con l'una parti con l'altra poi bene o male vanno naturalmente a fondersi facciamo ancora un passo oltre l'alimentazione vegana può essere seguita e gestita in due modi diversi. Ci sono molte persone che hanno come unico interesse il non produrre sofferenza animale, quindi in, nel mangiare esclusivamente tutti quei prodotti o prevalentemente un'alimentazione ricca di tutti questi prodotti vegani che mettono in pace la coscienza, non producono sofferenza animale e mi permettono quindi di portare avanti una alimentazione vegana diciamo molto simile e ritrovare ecco quelle che erano le mie abitudini precedenti, ecco quindi continuare a consumare magari la stessa pasta, farine raffinati, consumare tutti quei burger, biustellini, venga affettati, tutta una serie di formaggi vegani, gelati vegani, yogurt vegani, maionesi vegani, margarina vegetale, biscotti e biscottini vegani, insomma tutto un mondo di prodotti che oggi è molto facile eh, trovare in commercio. 
Allo stesso tempo si può seguire un'alimentazione vegana e io mi inserisco tra queste persone che sia, mi permetto di dire, più consapevole, più frutto anche di, un, di uno studio, quindi alla base di questa scelta e che pertanto questo vuol dire seguire un'alimentazione che sia naturale, che sia viva, che sia integra, ricca di frutta e verdura, ricca di semi, di frutta secca, di frutta essiccata, di legumi, dove viene dato molto spazio all'autoproduzione, al eh, fare da sé molte ricette in casa, dove si scelgono appunto cereali integrali, il più possibili vivi, dove si eh, preferiscono anche delle cotture eh, molto delicate come il vapore, uno scarso uso dell'olio in cottura, quindi un modo sostanzialmente diverso molto spesso da chi segue invece l'altro modo di essere in un certo senso vegani. Dico questo a finché anche in voi scatti così il pensiero e il quesito e la domanda di ma com'è il mio modo di mangiare? Qual è stata la motivazione che mi ha portato allora, che mi ha portato oggi o che vorrei mi portasse un domani a seguire un'alimentazione vegana? Bene bene, spazio quindi alla riflessione e alle domande. Eccoci arrivati quindi alla domanda, ma gli alimenti vegani sono davvero salutari e quindi chi segue un'alimentazione vegana basata prevalentemente sul consumo di questi alimenti? Può, possiamo dire che segue un'alimentazione salutare? Ecco, dobbiamo dire che oggi in commercio veramente ci sono una quantità spropositata di alimenti vegani prodotti anche da brand che non sono noti per produrre alimenti, diciamo in un certo senso, gentili con la nostra, eh, con la nostra salute. Magari andiamo a scaltare quegli alimenti perché di origine animale e andiamo a dirgli mamma mia che porcheria, però poi il prodotto vegano della stessa azienda lo andiamo a consumare perché in un certo senso siamo in pace con la coscienza e quindi avanti tutta. Ecco ricordiamo che la maggior parte di questi alimenti sono ricchi di addensanti, di conservanti, molto spesso ricchi di zuccheri, ricchissimi di glutine eh, perché molto spesso si va a consumare tanti alimenti a base di seitan. Oltre a questo troviamo eh, tanti aromi aggiunti e liste di ingredienti veramente anche molto lunghe ed importanti e quindi come in generale si va a sostenere anche in un'alimentazione tradizionale l'importanza di evitare o di consumare il meno possibile alimenti industriali processati anche nell'alimentazione vegana è importante tenere presente questo perché possiamo veramente trovare alimenti anche molto ricchi di grassi insaturi di grassi trans e allora che senso ha andare ad evitare sempre da un punto di vista anche di amore per noi perché ci deve essere l'amore per gli animali per l'ambiente però è un peccato che non sia associato anche a un amore e a un rispetto per noi e per la nostra salute e quindi perché andare ad evitare degli alimenti magari di origine animale ricchi di grassi insaturi e poi cadere in alimenti vegani altrettanto ricchi di grassi insaturi sicuramente non comportano sofferenza animale però possono portare poi sofferenza per noi rischiare magari di consumare tanti zuccheri tante bevande zuccherate perché magari certe bevande sono appunto vegane però non teniamo conto che sono ricchissime di zuccheri come certi biscotti certa pasta appunto raffinata e quindi abbiamo che cosa il rischio di veramente esporci a sviluppare dei disagi di salute come il diabete problemi di glicemia ritrovare eh, disagi all'apparato gastrico quindi eh, bruciori di stomaco colon irritabile gonfiore magari emicrania debolezza irritabilità sbalzi di umore, problemi di peso, ecco tutto questo ci permette di chiederci ma attenzione sto mangiando eh, così eh, quanta, eh, quanti alimenti industriali vegani trovano posto nell'arco della mia giornata, ricordiamo quindi che invece creare un'alimentazione vegana e una quotidianità che invece sia molto ricca di frutta e verdura perché purtroppo anche nel corso del mio lavoro di food coach mi contattano molte persone che seguono un'alimentazione vegana tradizionale che si trovano ad avere veramente a che fare con tutta una 
una serie di disagi da infiammazione ovviamente legata all'uso di questi prodotti e che nell'arco della giornata veramente vedono poca frutta e verdura allo stato naturale e quindi l'importanza proprio di portare nella quotidianità frutta verdura di stagione preparazioni molto semplici usare poco olio in fase di cottura usare molta cottura ad esempio al vapore cercare di fare qualche ricettina semplice un pochino più in casa ecco tutto questo veramente può favorire anche il nostro benessere la nostra salute e quindi in questo modo considerare veramente salutare l'alimentazione vegana e concludo oggi con questa riflessione che un po' in tutte le cose c'è l'invito di ritornare un pochino al passato, alla cucina no, dei nostri nonni, a quella semplicità e in un certo senso a prendere spunto anche da chi una volta 10. 20, anche 30 anni fa ha abbracciato questa scelta vegana e anzi mi piacerebbe che se c'è qualcuno di voi appunto all'ascolto magari ci scrivesse la propria esperienza dove una volta scegliere un'alimentazione vegana voleva dire mangiare molta frutta e verdura, molti legumi, tanti chicchi tanti minestroni, tante zuppe, magari certo c'erano forse dei sacrifici, si rinunciava no? eh, al panino col bel gaffettato, a poter farcire una lasagna vegana con il formaggio, con la besciamella già pronta vegana, si rinunciava al gelato eh, cremoso, eh, cioccolatoso, al cornetto ecco, vegano, non si faceva la colazione al mattino con il cappuccino vegano e la brioche vegana, ecco, però probabilmente si conquistavano tante altre cose, si conquistava salute, si conquistava consapevolezza e anche in un certo senso carattere e quindi il mio invito è proprio a ritornare a questo modo di mangiare vegano e in un certo senso iniziare anche a guardare con un po' più di consapevolezza e con qualche così punto di domanda e quesito in più anche la miriade di prodotti che ogni giorno sempre di più aumentano nei supermercati perché forse anche noi stiamo diventando un buon business per le aziende e quindi cerchiamo anche di porci effettivamente qualche domanda in più. Io con questo ho finito le mie chiacchiere di oggi, vi aspetto sempre su Veggie Channel e al prossimo video. Ciao a tutti!